Hello everyone. So we are starting with exercise 2.2. Uh, यहाँ पे uh, हम तीन मेथड्स पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक uh, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तो उसमें पहला मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरे मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड तो आज हम सबसे पहला मेथड देखेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड तो एग्जाम में आपको स्पेसिफाई करके आएगा कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो जो स्पेसिफाइड मेथड है उससे आप सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में वहां पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो आप तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इजी होता है यूजुअली बच्चों को तो अगर वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे वो तो बात का बात है फिलहाल हम आज फैक्टराइजेशन मेथड से चालू करते हैं तो ये जो है पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी फोर इज इक्वल टू जीरो तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है अब इसमें ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग के दो तीन सम्स बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे आपको चाहिए तो आप तीन चार बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से एक बार ये सम देखिए तो आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आएगा तो सबसे पहला चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है तो ये वाला जो सम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सब कुछ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए और राइट right साइड पे जो है वो जीरो होना चाहिए कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सब कुछ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में है और दूसरा कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो, तो ये चीज तो हमने देख ली कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है अब दूसरी चीज ये देखने है कि जो एक्सक्वायर का कोफिशियंट है वो वन है कि नहीं है तो यहाँ पे वो मतलब कुछ भी नहीं है मतलब वन ही होता है तो वो भी कंडीशन बराबर है तो ये दूसरा चीज चेक कर लिया कि एक्सक्वायर का कोफिशियंट वन है कि नहीं अब तीसरा चीज आप चेक करेंगे कि ये जो थर्ड टर्म है उसका साइन क्या है तो यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा प्लस अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे लिखता माइनस तो उससे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखना है तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे दो बार प्लस लिखा है दो बार माइनस दो बार प्लस दो बार माइनस दो बार प्लस दो बार माइनस दो बार प्लस दो बार माइनस तो आपको यहाँ पे प्लस होता है तो दो बार प्लस दो बार माइनस लिखना होता है और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इसे ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस फिर माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस तो ये लिखने का तरीका है थर्ड जो स्टेप है उस हिसाब से तो अगर यहाँ पे प्लस आता है तो दो प्लस दो माइनस दो प्लस दो माइनस और अगर यहाँ पे माइनस आता है थर्ड टर्म का तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस अब आपको क्या करना है अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट ये वाला नंबर है और जिनका सम ये वाला नंबर है तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को तो मैंने एक सिंपल मेथड निकाला है वो बात छोड़ दीजिए कि आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है उससे अच्छा आप क्या करेंगे आप ये जो नंबर लिखा है उसको सबसे पहले वन इन टू वॉट एवर द नंबर इज वो ही आ जाएगा तो हर बार वन तो आएगा ही यहाँ पे अब क्या ये नंबर टू में जाता है यस yes. तो टू इन टू कितना ट्वेंटी सेवन तो दो बार वो लिखेंगे फिर क्या ये नंबर थ्री में जाता है यस yes. तो थ्री इंटू एटीन होता है तो दो बार लिखने का फिर ये नंबर फोर में नहीं जाता तो इसलिए यहाँ पे फोर नहीं आएगा फिर ये नंबर फाइव में भी नहीं जाता तो फाइव भी नहीं आएगा फिर सिक्स तो सिक्स इंटू नाइन होता है तो इसलिए सिक्स और नाइन लिखा है फिर सेवन में नहीं जाता है एट में नहीं जाता है नाइन में जाता है बट नाइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो जैसे ही वो नंबर रिपीट हुआ जो ऑलरेडी आ चुका है आप वहां पर ये चीज को स्टॉप कर सकते हैं मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला क्योंकि यहाँ पे प्लस फिफ्टी फोर है इसलिए दो बार प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे लिखते जाना है आपको फिर क्या करना है यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे तो सबसे पहले वन इन टू द नंबर दो बार फिर अगर वो टू के टेबल में जा रहा है तो टू इन टू जो भी नंबर आएगा यहाँ पे फिर थ्री में जा रहा है तो थ्री इन जो भी नंबर आएगा यहाँ पे फिर फोर में जा रहा है तो फोर फाइव में जा रहा है तो फाइव सिक्स में जा रहा है तो सिक्स ऐसा कहाँ तक करते जाएंगे जहां तक नंबर्स रिपीट नहीं होते ठीक है 
तो ये इतना हो गया उसके बाद उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर ये सेकेंड टर्म के साथ मैच हुआ तो ये वाले टर्म के साथ ये चीज करना है और ये करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा किसका आंसर ये मिल रहा है आपको तो आप अगर वन प्लस फिफ्टी फोर करेंगे तो फिफ्टी फाइव मिलेगा ये फिफ्टी फाइव तो नहीं है माइनस वन माइनस फिफ्टी फोर करेंगे दोनों माइनस है तो चीजें ऐड होती है लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस फिफ्टी फाइव ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन ये हो जाएगा ट्वेंटी वन ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन ये हो जाएगा फिफ्टी लेकिन मुझे माइनस फिफ्टीन चाहिए ये जो आंसर मिलेगा इसका आंसर तो प्लस फिफ्टीन मिलेगा और इसका आंसर जो है वो माइनस फिफ्टीन मिलेगा इसीलिए मैंने ये वाली चीज को बॉक्स किया है जो आंसर इसके साथ मैच होता है उसे आप बॉक्स करेंगे एक बार बॉक्स कर लिया तो पहला टर्म एज इट इज कॉपी करने का अब ये जो दूसरा टर्म है उसके जगह पे ये दोनों टर्म्स लिखेंगे आप तो दूसरा टर्म नहीं लिखेंगे उसके जगह पे लिखेंगे माइनस सिक्स एक्स और माइनस नाइन एक्स और फिर तीसरे टर्म को कॉपी कर लेंगे एज इट इज तो ये टर्म एज इट इज इसके जगह पे जो आंसर मैच हुआ था वो और फिर ये टर्म एज इट इज अब पहले और दूसरे में कॉमन क्या है वो देखने का तो ये एक्स स्क्वेयर है और ये सिक्स एक्स है तो दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर निकाल लिया तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से सिक्स बचेगा फिर ये दोनों में नाइन कॉमन है तो इसलिए माइनस साइन दो था तो नाइन बाहर ले लिया तो यहाँ से x बचेगा और नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर होता है इसलिए यहाँ पे सिक्स बचे अब ये प्लस का माइनस कैसे हो गया क्योंकि बाहर साइन माइनस था इसलिए ये प्लस की जगह पे ये माइनस आए तो ये हो गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब ये दोनों सेम आए हैं और हमेशा सेम ही आएंगे तो इसीलिए इसको एक ही बार आगे लिखने का और जो बचे हुए नंबर्स है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना तो दो बार एक्स माइनस सिक्स आया है इसलिए एक्स माइनस सिक्स को आगे लिखा और फिर एक्स माइनस नाइन जो है वो यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू जीरो तो जब दो ब्रैकेट्स का ऐसा मल्टीप्लीकेशन मिलता है और इक्वल टू जीरो मिलता है तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू जीरो तो x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है तो माइनस सिक्स यहाँ पे जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा माइनस नाइन यहाँ पे जाएगा तो प्लस नाइन हो जाएगा तो यही हमारे आंसर्स अभी आप फर्स्ट सम देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा ये टॉपिक बट अगर हम इस पे छह सात सम्स करेंगे ऐसे ही टाइप के तो धीरे धीरे वो कंसेप्ट समझने लगेगा और सम्स इजी होने लगेंगे इसलिए मैंने काफी सारे एक्स्ट्रा सम्स भी किए हैं ये वाले पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए तो आप अभी हम दूसरे सम पे फोकस करते हैं फिर वापस हम लोग समझने का ट्राई करेंगे अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप एक और बार रिवाइंड कर लीजिए ये पूरा सम अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए अभी हम सेकेंड सम पे जाते हैं तो सेकेंड सम जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जो वापस वही सब कंडीशन चेक करेंगे पहला कंडीशन ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है तो क्लियरली ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वाले फॉर्म में मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है दूसरा चीज चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन है कि नहीं है तो यहाँ पे एक्स के आगे कुछ भी नहीं है मतलब कोफिशेंट वन है तीसरा सी चीज जो है वो चेक करेंगे कि ये जो नंबर है इसका साइन क्या है तो माइनस ट्वेंटी है इसलिए यहाँ पे माइनस ट्वेंटी लिखा इसलिए इस बार हम प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखेंगे पिछली बार जो साइन था वो प्लस था इसलिए दोनों प्लस और दोनों माइनस दोनों प्लस और दोनों माइनस तो जब प्लस होता है तो ऐसे साइन आएंगे और जब माइनस होता है तो एक प्लस एक माइनस फिर पहले माइनस फिर प्लस फिर आगे प्लस फिर माइनस फिर आगे माइनस फिर प्लस अब वापस वही करना है वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी उसके बाद टू इंटू टेन टू इंटू टेन फिर थ्री के टेबल में वो जाता नहीं है इसलिए थ्री नहीं आएगा फिर फोर इंटू फाइव फोर इंटू फाइव हर चीज दो बार लिखनी पड़ती है और अब क्या हो गया अब फाइव इंटू फोर होने वाला है तो वो तो रिपीट हो चुका है इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देना लेटेस्ट कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो